இது பி ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிற டிரைவர் பற்றி பார்த்தோம் பி பெர்ஃபெக்ட்னு இன்னொரு டிரைவர் இருக்குது பி பெர்ஃபெக்ட்னால் எது பண்ணாலும் ஒழுங்காக பண்ணணும் கரெக்டாக பண்ணணும் நேர்த்தியாக பண்ணணும் பிரமாதமாக பண்ணணும் உன்னதமாக பண்ணணும் அது கீழே இருக்கக்கூடாது தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது ஒம்பது ஏற்புடையது அல்ல நூறுன்னா நூறு ஆமாம் ஒரு காம்ப்ரமைஸும் கிடையாது ஏன்னா எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் நான் நானாக இருக்க முடியும் இல்லைன்னா என்னை யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க என்னை யாரும் ஒரு மரியாதை கொடுக்க மாட்டாங்க என்னை யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க என்னை யாரும் ஆட்டத்தில் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க எந்த இடத்துலையுமே நான் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டேன் ஏன் நான் பண்ணால் பக்காவாக இருக்கணும் அதை நான் கையெழுத்து போட்டால் அது கையெழுத்துங்கிற மாதிரி இல்லாமல் அது ஆட்டோகிராஃப் மாதிரி இருக்கணும் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் துளி கூட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாத ஒரு மிலிட்ரி ஸ்டைலும் வாங்க இராணுவத்தில் நடக்கிறவங்க பார்த்துருப்பீங்க எந்த இடத்துல நீங்கள் கட் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கன்னாலும் அந்த கை கால் அசைவு அப்படி இருக்கிற லைனில் இருக்கிற நூறு பேரோட கையும் அதே இடத்துல இருக்கும் கொஞ்சம் கூட மேலேயோ கீழேயோ முன்னாலேயோ பின்னாலேயோ போகக்கூடாது காலுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப்பும் அதே மாதிரி இருக்கணும் இராணுவ மிலிட்ரி ஸ்டைலுன்னு சொல்கிற மாதிரி எல்லாம் பண்ணால் பக்காவாக பண்ணணும் அப்படின்னு இவங்க நினைக்கிறாங்க உங்கள் குடும்பத்துலேயோ எங்கள் அலுவலகத்துலேயோ நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இவங்க உங்களுக்கு மேலாளராக இருந்து நீங்கள் இவங்களுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுற சபார்டினேட்டராக ஒர்க்கராக இருந்தீங்கன்னா அவங்க கிட்டத்தட்ட உங்களை சாகடி அடிச்சிருவாங்க உங்கள் உயிர் எடுத்துருவாங்க காலையில் ஆஃபீஸுக்கு போகணுமா அப்படின்னு அவரை பற்றி நினைக்கிற போதே இவங்களுக்கு பயம் வந்துடும் லீவ் போட்டுடலாமா வேறு ஏதாவது சாக்கு சொல்லலாமான்னு சொல்லலாம் எப்படி தப்பிச்சு ஓடலாம்னு பார்ப்பாங்க வீட்டில் இருக்கவங்களும் கஷ்டப்படுவாங்க இவன் வேறு விதமாக சொல்லணும்னா அந்த ஒரு நாலு வயசு ரெண்டு வயசு குழந்தைகள் இருக்கிற வீட்டில் சொல்லுவாங்க இந்த வீடு குழந்தைகள் விளையாடுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி குப்பையாக இருக்கிறது வர்றவங்க உட்காடுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் நேர்த்தியாகவும் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் இடம் வேணும் சோஃபா செட்டு உட்கார்ற மாதிரி பட் குழந்தை குப்பை போடுறதுக்கும் ஒரு இடம் வேணும் இப்படியே இல்லாமல் வீடு பூரா பக்காவாக அழகாக வச்சுருப்பாங்க இவ்வளவு நேர்த்தியாக வச்சுருந்தால் அந்த ரெண்டு குழந்தைங்க கஷ்டப்படுதுன்னு அர்த்தம் குழந்தை குழந்தையாக இல்லை அது விளையாடக்கூடவோ அதுக்கு குப்பை போடவோ அதுக்கு உடைக்கவோ ஓடி ஆடவோ எதுவுமே பர்மிஷனே கிடையாது அது ஒரு அடல்ட்ஸ் பெரியவங்க வாழ்கிற இடம் அது வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் சுச்சுவேஷன் ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி உணர்வுகளே கிடையாது வானத்திலே பறக்கணும் அப்படின்னு ஏன் எதிர்பார்க்குறீங்க சில நேரத்தில் இருக்க தரையில் இறங்கணும் இல்லையா வானம் வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு திரும்ப திரும்ப உயிர் வாழ்கிறது இந்த இடம் தான் படிக்கட்டில் உயிர் வாழ முடியாது லிஃப்டில் உயிர் வாழ முடியாது வானத்துலேயும் உயிர் வாழ முடியாது ட்ரெயின்லேயும் கார்லேயும் உயிர் வாழ முடியாது பயன்படுத்தணும் சில நேரங்களில் நேர்த்தியாக இருக்கிறது நல்லது பட் நீங்கள் பெண்களாக இருக்கான்னா சமையல் அறையை பற்றி சொல்ல போனால் காலையில் சமைச்சோம் அந்த பாத்திரம் இருக்கட்டும் அப்படி அது இப்போவே உடனே பத்து பாத்திரம் திரும்ப தேய்க்கணும் திரும்ப மத்தியானம் பயன்படுத்தணும் திரும்ப வந்து தேய்க்கணும் திரும்ப இது பண்ணிங்கன்னா ஒரு அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஆயிரும் சில நேரங்கள் சில குப்பை இருக்கத்தான் செய்யும் மறுநாள் காலையில் பெருக்கிக்குவோமே மறுநாள் காலையில் தரையை மழிக்கும் மறுநாள் காலையில் பாத்திரத்தை தேய்ச்சி விளக்கி வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொருத்தரையும் உடனே 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 சரி பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறது அல்ல அதைத்தான் நான் டிரைவர் இவ்வளோ நேரம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவங்களோட உயிர் வாழ்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்கிறேன் இது எல்லாமும் இப்படியே நேர்த்தியாக இருந்தாகணும்னு நினைக்கிற போது மக்கள் இதை பாராட்டு வேறு செய்கிறாங்க ஆகா வீடு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாரு ஃபைல் எவ்வளோ நீட்டாக வச்சுருக்காரு புத்தகங்கள்லாம் எவ்வளோ அழகாக அடுக்கி வச்சுருக்கிறாரு கேசட்டு சீடி எல்லாம் எவ்வளோ நல்லா வச்சுருக்கிறாரு எல்லாமே பார்த்து இந்த செய்தித்தாள் படித்தீங்கன்னா செய்தித்தாள் படித்ததுக்கப்புறம் சரியாக அதை மடித்து வைக்கணும் ஒரு கர்ச்சீஃபாக மடித்தா முதல்ல இப்படி மடிக்கணும் அப்புறம் இப்படி மடிக்கணும் அப்புறம் இப்படி மடிக்கணும் இந்த பக்கம் தெரிகிற மாதிரி இப்படி வைக்கணும் அதுக்கு மேலே வந்து மே பெருசு கீழே இருக்கணும் அது மேலே சின்னது இருக்கணும் அது மேலே சின்னது இருக்கணும் அந்த மாதிரி அடுக்கணும் சொல்கிறாங்க கிளாஸ் டம்ளர்லாம் இப்படி தான் வைக்கணும் பெரிய டம்ளர் இங்கே சின்ன டம்ளர் இங்கே அப்படி வைக்கணும்னாங்க இந்த அரிசி இங்கே இருக்கணும் அரிசி பக்கத்தில் ஒழுந்து இங்கே இருக்கணும் அதுக்கு பக்கத்தில் கடலை பருப்பு இருக்கணும் தோரம் பருப்பு இருக்கணும் கொஞ்சம் மாற்றி வச்சா தான் என்ன ஒரு இயல்பாக நார்மலாக மனிதனாக இருந்தால் என்ன இவ்வளோ பக்காவாக இவ்வளோ ரூல் படி இருக்கிறது வீடு தானே அலுவலகத்தில் சில இடங்களை இப்போ நேர்த்தியாக இருக்க வேண்டிய இடங்கள் நான் சில இருக்கு ஒத்துக்கிறேன் பின்னால் வர்றேன் பட் இது என்ன பண்ணுது நம்மளை கட்டுப்படுத்துகிறதுன்னு சொல்கிறேன் நாம் நாமாக இருக்க முடியல மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்க முடியல ஒரு கம்பல்ஷனில் வேறு வழியே இல்லாமல் இப்போ இவர் திட்டுவாரேங்கிறதுக்காக அவங்களும் அவங்க கோச்சுக்குவாங்களே அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்களும் அப்பா அம்மா கோச்சுக்குவாங்களேங்கிறதுக்காக பிள்ளைகளும் எல்லாருமே இந்த இது மிலிட்ரி ஸ்டைல் ரூல்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டு ஒரு ரூலை காப்பாற்றுறதுக்காக இவங்க வேலை
அவங்க அவங்களோட கூட இருக்கிறவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இவங்க இவங்களையும் கஷ்டப்படுத்திக்கிறாங்க அதுவும் இவங்களுக்கு தெரியல கூட இருக்கவங்களையும் கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க அதுவும் இவங்களுக்கு தெரியல ஆனால் இது ஒரு அழகுன்னு எங்கேயோ ஒன்று ரெண்டு பேர் பாராட்டுறதை வச்சுக்கிட்டு இதை ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்கிறாங்க இந்த ரேசிங் த பாரம் அவங்க ஹைஜம் பண்ணுற போது நாலடி தாண்டினா நாலடி ரெண்டு அங்கலாம் அப்புறம் அஞ்சு அடி அப்புறம் அஞ்சரை அடி ஆறு அடி ஏழு அடின்னு பார் மேலே மேலே வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ரேசிங் தி பார்னு இவங்க அது போல் இவங்க அது உன்னதம்னா என்ன நேர்த்தின்னா என்ன பர்ஃபெக்ஷன்னா என்ன சரியாக இருப்பது என்ன ஒழுங்குமுறை என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று பண்ணி இவங்க மனசில் இமேஜின் பண்ணி அந்த பாரை மேலே 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 கொண்டு போய் அந்த பார் எங்கே இருந்தாலும் இவங்களுக்கு பற்றாது இன்னமும் மேலே கொண்டு போய் இன்னும் முயற்சி பண்ணுவாங்க ஒரு சர்ட்டன் லெவலில் பார் வந்துச்சுன்னா போதும் நாலு அடி ஜம்ப் பண்ணால் போதும் நம்ம உடம்பு நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒரு இருபது நிமிஷம் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் போதும் உடம்பு நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வாக்கிங் போயிட்டு வந்தால் போதும் காஃபி ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் பரவாயில்ல கொஞ்சம் கா சுகர் கம்மியாக இருக்கட்டும் இல்லை கூட இருக்கட்டும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் சூடு கம்மியாக இருக்கட்டும் குறைவாக இருக்கட்டும் திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கட்டும் குறைவாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒன்று ஆனால் இவங்களுக்கு கரெக்டான அளவில் அந்த ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராங்கான காஃபி வேணும் சரியான சீனி வேணும் சரியான சூடு வேணும் சரியான கப்பில் வச்சுருக்கணும் சரியான அளவு கொடுக்கணும் அதை இப்படி தான் கொண்டு வந்து கொடுக்கணுங்கிற போது காஃபி கேட்டீங்க கொடுத்தோம் ஏதோ கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும் வீடு தான் ஒரு காஃபி சூடாக குடித்தா என்ன இல்லை ஆரி போய் குடித்தா தான் என்ன அது பக்காவாக இருந்தாலும் அந்த குழந்தைகள் அந்த ஏழு மணிக்கு படிக்க உட்காந்தே ஆகணும் எட்டு மணிக்குள்ளே அந்த க கணக்கு போட்டு ஆகணும் ஹோம் ஒர்க்கை பண்ணி ஆகணும் பத்து மணிக்கு படுத்தே ஆகணும் ஏன்னா மறுநாள் ஸ்கூலுக்கு போகணும்பாங்க ஆறு மணிக்கு எழுந்தே ஆகணும் ஏன்னா அடுத்த வேலைகள்லாம் பண்ணி ஆகணும் பத்து மணிக்கு குழந்தைய வேணால் நீங்கள் படுக்க வைக்க முடியும் குழந்தைய தூங்க வைக்க முடியுமா ஏன் அந்த குழந்தை என்ன நீங்கள் பத்து மணிக்கு படுத்தால் தூங்கிட முடியுமா காலைல ஆறு மணிக்கு குழந்தைய எழுப்பி விட முடியும் படிக்க வைக்க முடியுமா நீங்கள் கூட ஆறு மணிக்கு எழுந்துட முடியும் வேலைக்கு போயிட முடியுமா ஒரு இது இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் முன்ன பின்ன லெஃப்ட் ரைட்டு போனால் தான் அது இயல்பான வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிங்கிறது வேறு இடத்துல இருக்குது பார்லிமெண்டில் கூட ஜீரோ ஆகர்னு ஒன்று சொல்லுவான் அந்த மாதிரி ஒரு நேரம் தனியாக ஒன்று வச்சுக்கணும் ஓய்வான நேரம்னு ஒன்று வச்சுக்கணும் பிளானே இல்லாமல் ஒன்று வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் வாக்கிங் போகணும் கொஞ்சம் சினிமாவுக்கு போகணும் கொஞ்சம் ஹோட்டலுக்கு போகணும் கொஞ்சம் டிவி பார்க்கணும் கொஞ்சம் ஜோக் அடிக்கணும் கொஞ்சம் நண்பர்கள் வாங்கணும் ஒன்னாங்கிற <laughs> இம்மீடியட்லிக்கு ஸ்பெல்லிங்கு ஐஎம்இ டிஏடிஎல் ஒய்னு போட்டாங்கன்னா ஏதோ இம்மீடியட்லிங்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்டு அவங்களுக்கு புரியுது அந்த சவுண்டு வர்ற மாதிரி எழுத்தெல்லாம் அவங்க போட்டுக்கிறாங்கன்னா எல்கேஜியில் அதுக்கே கை தட்ட வேண்டியது தான் ஏன்னா ஐ போட்டுக்கிறாங்க எம் போட்டுக்கிறாங்க டி போட்டுக்கிறாங்க எல் போட்டுக்கிறாங்க ஒய் போட்டுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரியே தெரியுது அதை பிடிச்ச அந்த எல்கேஜி குழந்தைக்கு இம்மீடியட்லி கரெக்டான ஸ்பெல்லிங் ஐஎம்எம்இ டிஐஏ டிஇஎல்ஒய்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன சாதிக்க போகிறீங்க இல்லை அந்த நூறு மார்க்கு சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி வச்சு உங்களுக்கு யார் நாளைக்கு வேலை கொடுக்க போகிறாங்க குழந்தை விளையாடணுங்க விளையாடுற போது ஒரு வாட்டி டக் அவுட் ஆகும் ஒரு வாட்டி நூறு ரன் அடிக்கும் ஒரு வாட்டி பா போலிங் போடும் ஒரு வாட்டி ஃபீல்டிங்கில் இருக்கும் ஒரு வாட்டி அடி வாங்கும் கை கால உடச்சிக்கும் நாலு பேரை கூப்பிட்டுட்டு இன்னொரு விளையாட்டுக்கு போகும் அதுதாங்க வாழ்க்கை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரோடு ஆளுக்கு இருபது ரன் எடுக்கணும் டீம் மொத்தமாக சேர்த்து இரநூத்தி இருபது ரன் எடுக்கணும் எங்கே எடுக்க முடியும் ஒரு ஆள் ஐம்பது எடுப்பான் ஒரு ஆள் அவுட் ஆவான் ஒட்டு மொத்தமாக நீங்கள் எதிர்பார்க்குற இரநூத்தம்பது ரன் வருமே தவிர இந்தந்த ஆள் இப்படி பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது ஒரு டீம் பத்து பேர் வச்சு பத்து பத்து ப்ராடக்ட் சாயங்காலம் கொண்டு வந்து காமிக்கணும்னு மேலாளர் சொல்கிறாரு ஃபேக்ட்ரியில் சரி ஒருத்தன் ரெண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் ஒருத்தன் இருபது ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் ஒருத்தன் நாலு பண்ணுவோம் ஒருத்தன் பன்னெண்டு பண்ணுவோம் ஒருத்தன் பதினஞ்சு பண்ணுவோம் ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்குற போது அன்றைக்கி சாயங்காலம் அந்த டீமு வேலை பார்த்ததில் உங்களுக்கு நூறு ப்ராடக்ட் பத்து பேரில் வந்துருச்சு அதை தான் எதிர்பார்க்கணும் எல்லோரும் கரெக்டாக பத்து பத்து பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை பள்ளிக்கூடத்துக்கே நாற்பது மாணவர்கள் வர்றாங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு மாணவன் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால லீவ் போட்டிருக்க போகிறான் முப்பத்தொம்பது பேரை வச்சு நான் கிளாஸ் எடுக்க மாட்டேன் நாற்பது பேர் வந்தே ஆகணும் அவ்வளோ பேரும் கரெக்டாக இங்கிலீஷ் எழுதி ஆகணும் அவ்வளோ பேரும் எப்படி எழுதுவாங்க நீங்கள் சொல்லி கொடுத்து தானே இங்கிலீஷ் எழுதுவாங்க நீங்கள் சொல்லி கொடுத்து தானே கணக்கு கற்றுக்குவாங்க
நீங்கள் ஸ்கூலில் போகிறா வின் பண்ணிட்டீங்க ரைட்டு பள்ளிக்கூடத்தில் போகிறா வின் பண்ணியாச்சு காலேஜில் போகிறா வின் பண்ணியாச்சு ஆஃபீஸ்லேயும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு வின் பண்ணிட்டீங்க முதல் தடையாக எங்கேயோ ஒருத்த ஒரு போட்டியாளன் ஒருத்தர் வந்தால் உங்கள் கம்பெனியை கவுக்கிறேன் முடிவு பண்ணால் நீங்கள் நூறுரூவாய்க்கு விற்க ப்ராடக்ட்டாக அவன் ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்றான் இப்போ உங்களுக்கு சமாளிக்க தெரியாதேங்கிறேன் நான் ஏன்னா உங்களுக்கு அடி வாங்கிய பழக்கம் இல்லை உங்களுக்கு வேறு என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியாது அங்கங்கே வாழ்க்கையில் நாலு இடத்துல அடி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா நாற்பது இடத்துல அடி வாங்கியிருந்தால் நீங்கள் இன்னும் நிறைய வின் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது சமாளிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது தெம்பு இருக்குது மதுரை பக்கம் ரொம்ப கேலியாக சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு சரியாக முடிவெடுக்க தெரியலைன்னா எதுக்கும் பெருசு போய் கேளும்பாங்க பெருசுன்னா அந்த பெரியவர்கள் எழுபது வயதுக்கு மேலே இருக்கிற ஆண்களோ பெண்களோ பெருசுன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க கோவப்பட்டு கேட்பாங்க பெருசு என்ன பெருசாக யூனிவர்சிட்டியில் டிகிரி வாங்கிடுச்சா கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஆமாங்க அதுக்கு அவங்க திரும்ப பதில் சொல்லுவாங்க பெருசு காலேஜுக்கே போகல ஆனால் பெருசு நிறைய அடி வாங்கியிருக்கு தெரியுமான்பாங்க அது நிறைய அடி வாங்கியிருக்குதுங்கிறது தான் பெருசோட குவாலிஃபிகேஷனே அதனால தான் அவர் பெரியவர் மதிக்கப்படுகிறார் அதனால தான் மக்கள் போய் அவர்கிட்ட ஆலோசனை கேட்குறாங்க அவர் காலேஜ் டிகிரி எல்லாம் வச்சுல்ல அவர் யூனிவர்சிட்டி டிகிரி எல்லாம் வச்சுல்ல அவர் ஆனால் அவருக்கு பட்டறிவுன்னு ஒன்று இருக்குது வாழ்க்கையில் பட்டு அடிப்பட்டு அந்த ரணம் காயம் எல்லாமும் பட்டு அவர் அந்த அந்த வந்து நமக்கு சொல்லித்தர்றாரு அவர் நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது அடி வாங்குறதும் சேர்ந்து தான் வாழ்க்கை சில இடங்களில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வாழ்க்கைக்கு இது உதவக்கூடும் இப்போ இங்கேருந்து மெட்ராஸ்லேருந்து பாம்பேக்கு பிளேன் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பிளேன் அவர் கரெக்டாக அந்த ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் ஓட்டிக்கிட்டு போய் அந்த ரன்வேன்னு சொல்கிற அந்த நூறு மீட்டர் ஏரியாவில் கரெக்டாக அந்த நடுவில் இருக்கிற ஐம்பதில் இறக்கணும்னா அது இந்த வீல் முதல்ல வரணும் அப்புறம் இந்த வீல் வரணும் இந்த ஸ்பீடில் போகணும் இப்படி போய் பிரேக் போட்டு அந்த இடத்துல நீக்கணுங்கிறபோது அவர் அக்யூரேட்டாக பண்ணி ஆகணும் 